Seguimos en México, vámonos hasta México. Y el día de hoy entró en funcionamiento un hospital temporal que se instaló en la Universidad Politécnica de Mexicali para pacientes en recuperación del coronavirus. Y es que en la ciudad de Mexicali ya se encuentra la fase 3 de la pandemia, es decir, en el nivel más crítico de la enfermedad. Un trabajo de Nacieli Pizano. Nos encontramos en la Universidad Politécnica de Baja California, que se ha convertido en un hospital temporal para pacientes en recuperación del COVID-19. Esta es la escuela de ingeniería, donde las aulas ya se habilitaron en los cuartos donde estarán pues, re, en recuperación los pacientes en cada aula, es decir, en cada uno de estos cuartos se encuentran seis camas con equipo de oxígeno. La jurisdicción de Mexicali se hará cargo de la operatividad del hospital temporal llamado Unidad Auxiliar Hospitalaria. Se espera que a partir de este martes entre en funcionamiento con los primeros dos pacientes en recuperación que serán trasladados desde el Hospital General. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Nosotros específicamente vamos a darle un seguimiento estricto de, del tratamiento para nosotros garantizar que esos pacientes terminen bien eh, este, el proceso hospitalario. ¿De acuerdo? Eh, tiene una capacidad incluso hasta para 48 camas, pero ahorita la vamos a estar manejando con 30. Tenemos disponibles a habilitar 6 más, pero esas 30 tienen apoyo de oxígeno. La unidad auxiliar hospitalaria contará con un equipo médico de 38 personas que estarán atendiendo a los pacientes en tres turnos y una ambulancia exclusiva para los traslados, ya sea del hospital general a la unidad auxiliar o de regreso para aquellos pacientes que recaigan por la enfermedad. El campamento hospitalario que desde un principio se instaló en la Escuela de Medicina de la UABC tuvo que ser cancelado el proyecto dado que no era viable para atender a los pacientes de COVID. Y es que las autoridades de salud se preparan para enfrentar lo crítico de la pandemia ya que prevén que a partir de esta semana y la próxima aumentarán los contagios a más de 15 mil personas en todo el estado. El escenario es, eh, ya, no, ya no tenemos una tasa de ataque de punto 2 y no la hemos tenido por un buen tiempo. Ya tenemos una tasa de ataque de punto 5. 15 mil personas en el territorio de Baja California se van a infectar y se van a enfermar. Y de esas, 700 van a terminar en unidad de cuidados intensivos. Y es lo que estamos viendo ahorita. Las pacientes que tienen ventilador, con médicos ahí, con enfermeras en formación, y usando todo tipo de tratamiento, tratando de romper la cadena inflamatoria sistémica y evitar coagulación vascular diseminada. Ante este panorama, el ejército mexicano se prepara con el plan de emergencia DN3 que auxiliará en la operatividad de hospitalizaciones, instalando un área de cuidados intensivos para pacientes COVID. Hasta hoy martes se han cuantificado 600 91 casos positivos y 65 muertes en Mexicali. Debido a que Baja California se encuentra en la fase 3 de la pandemia, como parte de las estrategias, el ejército mexicano habilitará 20 camas más en la base militar en los próximos días. Desde Mexicali, informó Naciel Pizano para Telemundo 3.